my name is anjali verma and welcome to my youtube channel so like i had made strategy videos for both physics and chemistry so i thought ki maths ke liye bhi bana dete hain and this video is going to be according to the new cbse pattern like jo aapke do terms mein divide ho gaye hain to aap kis tarah se preparation kar sakte ho wo sab hum isi video mein discuss karenge and kahan se mcqs practice karne hain ncert follow karni hai ya rd ya kya book aapko follow karni hai wo sab hum isi video mein discuss karenge सो so, जो पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है आप सभी के लिए मैथ्स के लिए वो यही है कि जितने भी एन के क्वेश्चंस हैं ना वो सारे प्रैक्टिस करो अब मुझे कई क्वेश्चंस आते हैं कि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें या फिर नहीं करें तो मिसलेनियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बिल्कुल मत छोड़ना पूरी एन को ही आपको चार से पाँच बार तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है लाइक like, मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैंने चार से पाँच बार डेफिनेटली प्रैक्टिस की थी जो हमारी एन है एन के अलावा अगर आपको कोई बुक प्रेफर करनी है तो आप एन सी को प्रेफर कर सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छी Okay. Now, like I told you that you can prefer the NCERT Exemplar for mathematics. So, I have received this book from Educart, which is the NCERT Exemplar Solutions. So, ये book काफी अच्छी है. Like कई लोग comment करते हैं कि हम afford उतना नहीं कर पाते हैं. So, the cost of the book is just three hundred rupees. So, you can definitely go for this book. Like the best part of this book is that you get all kinds of questions. Like first, you get the short answer type questions. Then, you also get the long answer type questions here. And also, if we talk about the new CBSE pattern. so you also get the objective type questions and the mcq so here are the objective type questions you also get the multiple choice questions as you can see so this book is just perfect if you are preparing for the board exam 2022 because jo multiple choice aapke questions aane wale hain wo aapko yahan pe mil jate hain so you don't have to go for all kinds of books so you can definitely prefer this agar aap chaho to aap rd sharma ko bhi prefer kar sakte ho but maine class 12th mein jab main thi to maine rd sharma ko prefer nahi kiya tha because usme kai sare questions ho jate hain एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है तो इसीलिए मैंने पहले पूरी एनसीआर कवर की एंड मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि चार से पांच बार मैंने एनसीआर डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस की थी उसके बाद जो आपके प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स हैं या क्वेश्चन बैंक है एनसीआर टी एग्जाम्पलर है आपको जो भी अच्छा लगता है आप तीनों में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हो बट यहाँ पे अगेन यही चीज है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस तो एनसीआर तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी ही करनी है उसके अलावा अगर आप एनसीआर टी एग्जाम्पलर या प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स जिनको भी प्रेफर करना चाहते हो तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हो बट आपको ये मेक श्योर sure करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो बिकॉज मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रटना है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी मैथ्स स्ट्रॉग होगी एन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज अवॉइड द सिली मिस्टेक्स लाइक मैं अगर खुद की बात करूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करती हूँ मैथ्स में कभी मल्टीप्लीकेशन गलत कभी सब गलत कभी एडिशन तो ये सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है एंड सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैथ्स प्रैक्टिस करनी है एंड जब भी आप एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना तो आपको वापस से चेक करना है एंड चेक आपको ये करना है कि आंसर सही है या नहीं एंड कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो कर लेते हैं तो कई बार वो तुक्के से ही आंसर सही आता है बल्कि वो पूरी मेथड गलत होती है तो इसीलिए आपको एक बार चेक डेफिनेटली करना है कि जो भी मेथड आपने फॉलो कर रखी है वो सही है या गलत देन द टिप फॉर यू ऑल इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैथ्स में ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको कुछ रटना है इसीलिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो आपको डेफिनेटली देखना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है बस वैल्यूज चेंज होती हैं एंड कई बार तो वैल्यूज भी चेंज नहीं होती हैं इसीलिए आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है एनसीआर बहुत ज्यादा बार देन इज लर्न ऑल द फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक सेपरेट आप फॉर्मूला डायरी बना सकते हो मैंने भी एक सेपरेट जगहों में सारे फॉर्मूलाज लिख रखे थे क्योंकि फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप कई बार फॉर्मूला सिर्फ मेंशन कर देते हो क्वेश्चन आपको आगे नहीं आ रहा है तभी भी एग्जामिनर कई बार उसे कंसिडर करके आपको मार्क्स वहाँ पे दे देता है देन अगर आप मैथ्स खुद से कर रहे हो लाइक like, मैंने ट्यूशन नहीं लगाया था तो मैंने खुद से ही करी थी एंड उसके लिए मैंने जो ऑफलाइन सोल्यूशन का ऐप आता है मैथ्स के लिए वो डाउनलोड कर रखा था तो आप प्ले स्टोर में जाके वो भी डाउनलोड कर सकते हो उसमें क्या होता है ना कि ऑनलाइन ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हो अगर आपने ऑफलाइन सोल्यूशन वाला ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उसके लिए आपको नेट ऑन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं तो इसीलिए मैंने हमेशा ऑफलाइन वाला ही प्रेफर किया है जब भी मैं कोई टिप देती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो ऑफलाइन वाली चीज़ें हैं वो ही डाउनलोड करो क्योंकि मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ इसीलिए मैं हमेशा ऑफलाइन वाली चीजें ही प्रेफर करती हूँ देन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं उसके लिए आप जो डाउट
देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैथ्स के लिए वो यही है कि गिव टेस्ट ऑन अ वीकली बेसिस और टेस्ट आप मोस्टली तभी दे पाते हो जब आप या तो ट्यूशन में जा रहे हो या फिर इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो बट अगर ऐसा आप नहीं जा रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो बहुत कम लोग ट्यूशन जा रहे होंगे बट अगर आप नहीं जा रहे हो ट्यूशन या फिर आप पर्सनल स्टडी सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हो तो उस केस में कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें आप टेस्ट दे सकते हो एक वीकली बेसिस पे तो आप उन ऐप्स को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो और या फिर अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो वीकेंड्स में आप जो प्री वाई क्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से मुझे आते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है सो so दैट वो अच्छे से आपको आ जाए एंड वीकेंड्स में आपको डेफिनेटली एक ना एक टेस्ट तो इस तरह से देना ही है अगर आप ट्यूशन या फिर ऐप्स में जाकर टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो खुद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ सकते हो एंड उससे क्वेश्चन सॉल्व करके खुद देख सकते हो कि आपको कितना टाइम लग रहा है एंड क्या आपकी कैलकुलेशन स्पीड है एंड सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो क्वेश्चन नाउ जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सी पैटर्न है वो चेंज हो गया है अब आपके एम भी इंक्लूडेड हैं तो ये सारी टिप्स तो ऑब्वियसली किसके लिए थी जब आपको लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बट एम में आपको क्या करना है सो एम सी के केस में जैसे आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर लिया सपोज जो आपका इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर है वो आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है जितने आपको एम मिल रहे हैं वो प्रैक्टिस करने हैं एंड ऐसा नहीं है कि अगर एम ही आ रहे हैं तो जो लेंदी क्वेश्चन है आप उन्हें छोड़ दोगे ऐसा नहीं करना है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लेंदी क्वेश्चंस को ही वो एमसीक्यूज़ में डाल देते हैं क्यों क्योंकि आप पर टाइम वेस्ट कराना चाहते हैं एंड ऐसा डेफिनेटली होता है बहुत बार इसीलिए आपको सारे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ये नहीं है कि फर्स्ट टर्म में सिर्फ एम आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एम को ही प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस आपको सारी ही करनी है बट अगर सिर्फ पास होना है इन दैट केस आप सिर्फ एम को प्रेफर कर सकते हो एंड एन में बहुत कम एम हैं तो एम के लिए आप आर शर्मा प्रेफर कर सकते हो एन सी भी आप प्रेफर कर सकते हो आपको जो भी अच्छी लग रही है पर्टिकुलर बुक आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक्स लेके रख देनी है बिकॉज जितनी ज्यादा आप बुक्स लोगे ना उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा तो बुक आपको खुद ही डिसाइड करनी है कि आपको कौन सी लेनी है बिकॉज देर सो मेनी बुक्स अवेलेबल सो डिसाइड कि आपको किस पर्टिकुलर बुक से प्रैक्टिस करनी है बिकॉज हर किसी की चॉइस अलग अलग हो सकती है लाइक क्लास टेंथ की हम बात करें तो उस टाइम पर मैंने एस चांद भी करी थी आर डी शर्मा भी करी थी बट मैं ज्यादा प्रेफरेंस एस चांद को देती थी तो ये टोटली totally डिपेंड करता है ना कुछ लोग आर डी शर्मा को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि किस पर्टिकुलर बुक से आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट होगा सो यू कैन कमेंट डाउन मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी से रिप्लाई कर सकूं सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप दिस वाज यूजफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग